ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு நிஷாஸ் பவர்ஃபுல் கிச்சன் நிஷாஸ் பவர்ஃபுல் கிச்சனிலேக்கு ஏவர்க்கும் சுவாகதம் இன்று நம்ம இவிட செய்ய போகிறது அடிபொளி ஒரு ஷவர்மையான ஷவர்ம உண்டாக்கியாலோ அப்போ அதிலும் வேண்ட இன்க்ரீடியன்ஸ் எந்தொக்கையும் நோக்கம் அதிலும் முன்பாயிட்டு ஆதமாயான ஈ வீடியோ காணதெங்கி ஒன்று லைக் செய்யுக சப்ஸ்கிரைப் செய்யுக ஃப்ரெண்ட்ஸினெல்லாம் ஒன்று ஷேர் செய்து கொடுக்க அப்போ எங்கேயான ஒரு அடிபொளி ஷவர்ம நமக்கு வீட்டில் தயாராக்காம நோக்கம் அதனாயிட்டு ஆதம் நம்ம செய்யேண்டது ஒரு கிளாஸில் ஒரு ஸ்பூண் பஞ்சசார எடுக்க ஒன்னோ ஒன்றரை ஸ்பூண் பஞ்சசார எடுக்க എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്പൂണ് ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് ആ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇട്ടു ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു ചെറിയ ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നല്ല ചൂട് ചൂട് പാടില്ല ചെറിയ ചൂടുള്ളൊരു വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക അതാണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം അപ്പോഴേക്കും അത് നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആദ്യം അതാണ് ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കുബൂസ് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് കുതിർത്തി വയ്ക്കുക എന്നതിന് ശേഷം കുബൂസിന് ആവശ്യം എത്ര എത്ര കുബൂസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനുള്ള മൈദ അളന്നെടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു എട്ട് എട്ട് പത്ത് കുബൂസ് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി ഒരു രണ്ടര കപ്പ് മൈദ എടുത്തു അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഉപ്പും മൈദയും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തെടുക്കുക എല്ലാ എല്ലാ ഇടത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ഉപ്പ് ഉണ്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചേർക്കുക ആ പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ വെച്ചോളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള പഞ്ചസാരയൊക്കെ അതിൽ കുട്ടി കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മാവിൽ പഞ്ചസാര വേറെ ചേർക്കുന്നില്ല ഈസ്റ്റിൽ തന്നെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്ത കാരണം അപ്പോൾ ആ പഞ്ചസാര അടങ്ങിയ മിശ്രിതം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്പൂണല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കയ്യിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒന്നര സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ മാവും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം പക്ഷേ കുറച്ച് ലൂസിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ അല്ല അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ലൂസായിട്ട് വേണം മാവിനെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം ഏറരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ആ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുക കൈകൊണ്ട് തന്നെ കുഴയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ആ മാവ് ഞാൻ കുഴച്ച് കുഴച്ച് ഈ പരുവാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല പദം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നെല്ലാം മുട്ടി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മാവ് ഇനി അഥവാ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനേ കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ കയ്യിൽ തടവാം എന്നതിന് ശേഷം കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഈ മാവ് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് മൂടിയിട്ട് ഒന്ന് പൊങ്ങാനായിട്ട് വയ്ക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ വയ്ക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല മുറുക്കി അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന അടപ്പുള്ളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓയിൽ തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മാവ് അതിലിറക്കി വയ്ക്കുക കണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചൊന്ന് അമർത്തി കൊടുത്ത് മേലെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കുക ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നേരം അങ്ങനെ മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് ഡബിൾ സൈസായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് കുബൂസ് തയ്യാറാക്കാൻ അപ്പോൾ കുബൂസിനുള്ള മാവാണിത് അപ്പോൾ അത് അടച്ച് വെച്ചു ഇപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആ മാറ്റി വ
അപ്പം നല്ല ബബിൾസോട് കൂടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഈസ്റ്റ് ചേർത്തത് കാരണമാണ് ഇനി അതിനെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ച് അതിലത്തെ ബബിൾസ് കളയണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാവ് ഒന്ന് ഒതുങ്ങി കിട്ടും അടിപൊളിയായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി അതിനെ നമ്മളൊന്ന് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട അതിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടായാലും നമുക്ക് വേണ്ട ഉരുള ഉരുട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ പാത്രം അടച്ചു വയ്ക്കണം അതല്ല വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മാവ് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഉരുളകളും ഉരുട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതൊരു തുണി ഇട്ടിട്ട് മൂടണം കാരണം നമ്മൾ ഈ മാവ് കാറ്റ് കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കുബൂസ് നേരെ കിട്ടില്ല അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉരുള ഒന്നെടുക്കും അത് പരത്തി ചുട്ടതിന് ശേഷം പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടും അധികം നേരം വയ്ക്കരുത് കേട്ടോ കുബൂസ് നമ്മൾ പരത്തിയിട്ട് അധികം നേരം വയ്ക്കരുത് കാറ്റ് കൊള്ളാൻ പാടില്ല നല്ലൊരു കുബൂസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉരുള എടുത്തു ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ അടച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ ടെൻഷൻ ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ വേറെ തുണിയിട്ട് മൂടൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കട്ടെ പരത്തിയിട്ട് ഞാനത് വയ്ക്കുന്നില്ല അപ്പോഴേക്കും അടുപ്പിൽ ഒരു ചട്ടി വെച്ച് ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ തിക്നെസ് വേണ്ടത് ആ തിക്നെസ്സിൽ നമുക്ക് കുബൂസ് ചുട്ടെടുക്കാം പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ കാരണം ചിലവർക്ക് കട്ടി കൂടുതലുള്ളതായിരിക്കാം ഇഷ്ടം ചിലവർക്ക് കട്ടി കുറഞ്ഞതായിരിക്കും ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം ലെവലിലാണ് കുബൂസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ലോം കട്ടി ഉള്ളതും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അത് ചട്ടിയിലേക്ക് ചട്ടി ചൂടായി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കുബൂസ് പരത്തിയത് ഇട്ടു ഇനി അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കരിഞ്ഞു പോകരുത് സിമ്മിൽ വേണം ചെറിയ ചൂടിൽ വേണം നമ്മുടെ അടുപ്പ് ഫ്ലെയിം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് അപ്പുറവും ഓരോ പുറം ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കുക മേലെ ഒന്ന് തടവി കൊടുത്താൽ അതിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് വരും മാവ് മാവിൻ്റെ മീതെ ചപ്പാത്തിയുടെ മീതെ ഇങ്ങനെ വരും സോറി ചപ്പാത്തി അല്ല കുബൂസ് കിട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീത് ഇങ്ങനെ പൊള്ളച്ച് വരും അങ്ങനെ ലെയറായിട്ട് വരണം അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ കുബൂസ് നേരെ ആവുക കറക്റ്റ് ഫോമിലായി എന്ന് പറയാൻ കഴിയുക അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതാ ഓരോ കുബൂസ് ഇതുപോലെ പരത്തിയിട്ട് ഞാൻ ചുട്ടെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പുറം അപ്പുറം ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബബിൾസൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞു പോവാതെ നോക്കണം കരിയരുത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ചട്ടകം വെച്ചൊന്നും മേലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഒക്കെ ചുടുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ മേലെ ഇങ്ങനെ പൊള്ളച്ച് വരും അതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മളിനി മുതൽ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുകയൊന്നും വേണ്ട ഷവർമ്മ ഷവർമ്മയൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ടെൻഷൻ ഇല്ലല്ലോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ കളറുകളോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ടൊമാറ്റോ സോസൊക്കെ ഇതിന് വേണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇതിന് മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോ സോസ് അതുപോലെ മയോണൈസ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഷ കുബൂസ് ഉണ്ടാ അല്ല ഷവർമ്മ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെയാണ് ആദ്യം ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഈസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക ഇപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ചുട്ടെടുത്തു അടുത്ത ഉരുള ഉരുട്ടി ഞാനത് പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പരത്തി കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ ഓട്ടിലിട്ടിട്ട് ആ ചട്ടിയിലിട്ടിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് അത് പിന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നൊന്നുമില്ല മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് പ്രോബ്ലം കാരണം അത് കാറ്റ് കൊണ്ട് പൊട്ടാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേണ്ട നമ്മളപ്പോൾ തന്നെ അത് ചുട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ കുബൂസുകളും തയ്യാറാക്കി ചുട്ടെടുത്തു കണ്ടല്ലോ അടിപൊളി കുബൂസ് വന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുബൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുബൂസ്
മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒക്കെ പാകത്തിന് എത്രയെന്ന് അറിയാമല്ലോ കുറച്ച് കുറേ ചെട്ടാൽ മതി കുരുമുളക് പൊടി വിതറിയുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്തു പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തു അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു മഞ്ഞളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ചേർക്കണം കേട്ടോ എല്ലാറ്റിലും നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ് നല്ലൊരു എന്തെങ്കിലും വിഷാംശമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ പോവാൻ നല്ലതാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാറ്റിലും ചേർക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇത്രയും ഇത്രയും മസാലകൾ ചേർത്തല്ലോ അതെല്ലാം അതിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗരം മസാലയുടെ പൗഡറും ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നതിന് ശേഷം അതുകൊണ്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക കുക്കർ അടച്ചു വയ്ക്കുക സ്റ്റവ് കത്തിക്കുക അത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ വെള്ളം വന്നോളൂ ചിക്കൻ മട്ടൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോൾ അധികം വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നെയ്യ് വെണ്ണയും വെള്ളമൊക്കെ വരും ഇപ്പോൾ അത് ആയി ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുക്കർ തുറന്നു ചിക്കനൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അതിന് നമ്മൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് പിച്ചിയെടുക്കുക കൈകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറ്റാത്തത് കത്തി വെച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മാറ്റുക ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയറായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനെ എല്ലാണ്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ എല്ലാം കൊണ്ട് മാറ്റണം അങ്ങനെയുള്ള ചിക്കൻ നമുക്കൊന്ന് വറുത്ത് കോരണം അപ്പം അതിന് വേണ്ട ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചെറിയ തീയിൽ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് തന്നെ ഇതിനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടരുത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ആ ചിക്കനൊക്കെ ഒരു വെള്ള കളറുണ്ട് അല്ലേ എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഞാനത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് എണ്ണയിൽ കിടന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കുക ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി എല്ലാ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുകയാണ് ആ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ അങ്ങനെ ഈ മുളക് പൊടി ചിക്കനിൽ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചേർത്ത് ഇളക്കി ഇളക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക ഫ്ലെയിം കൂട്ടി കൊടുക്കരുത് ചെറിയ തീ തന്നെ അത് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കനിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടുണ്ട് അത് ഒക്കെ നോക്കാം ഉപ്പും എരിവെല്ലാം നോക്കി എന്തൊക്കെയാണ് കുറവുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആദ്യം ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ അത് ഏകദേശം കണ്ടോ നല്ല ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ചിക്കൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയ കാരണം പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യുക എന്നാലേ ആ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ എല്ലാ മസാലകളും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ് ഇനി അഡീഷണൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെങ്കിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഈ മസാല തയ്യാറാക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തോളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തയ്യാറായി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുന്നു മാറ്റിയതിന് ശേഷം എല്ലാ ചിക്കനും നമ്മളതിലേക്ക് മാറ്റി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ ആദ്യം വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് കുക്കുമ്പർ എല്ലാം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാബേജ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തക്കാളി ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കാം ഞാനതിൽ തക്കാളി ചേർത്തിട്ടില്ല വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പാകത്തിന് ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചിക്കനും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഇതില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന്
ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എത്രയാണോ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മയോണൈസ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യാനുസൃതം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലായിടത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ മയോണൈസ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനൊരു സ്പൂണും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മയോണൈസൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അറിയാത്തവരതൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക അതും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ടൊമാറ്റോ സോസും അതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് റോള് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം എല്ലാവരും ബട്ടർ പേപ്പറാണ് വയ്ക്കുക ഞാനിവിടെ ഇല വാട്ടിയതാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്നതിന് ശേഷം ഒരു കുബൂസ് വയ്ക്കുന്നു അതിൽ നടുക്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് പിന്നെ അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് മയോണൈസ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഒരു സ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി എല്ലാ ഇടത്തും തേച്ച് കൊടുക്കുക അഡാറായിട്ടാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്കാണെങ്കിൽ ഷവർമ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ്സാണ് അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ മുന്നേ ഒന്നും ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താണ് ഈ ഷവർമ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോ രക്ഷ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായൊരു സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ തയ്യാറായതും അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഷവർമ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെല്ലാം തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ ആവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മയോണൈസും ടൊമാറ്റോ സോസും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയുള്ള ആ ഫില്ലിങ് നടുക്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ബട്ടർ പേപ്പർ എല്ലാം അടിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ പേപ്പർ ബട്ടർ പേപ്പറാണ് എല്ലാവരും വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ക്രോസ് ആയിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക കണ്ടല്ലോ ഇതേപോലെ എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ വാഴയില വാട്ടിയത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇതുപോലെ മടക്കുക ബട്ടർ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അപ്പം എന്തായി നമ്മളുടെ ഷവർമ റോള് റെഡിയായി കണ്ടല്ലോ അടിപൊളി കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഷവർമ എന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കുബൂസും എടുത്ത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഫില്ലിങ് എല്ലാം വെച്ച് റെഡിയാക്കുന്നു അതാണ് ഈ കാണുന്നത് അടിപൊളിയാണ് അപാര ടേസ്റ്റാണ് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുക ധൈര്യം ആയിട്ട് കഴിക്കാമല്ലോ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം അല്ലേ പുറത്തുനിന്നൊന്നും വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി എപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷവർമ്മ കഴിക്കണം തോന്നണോ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഷവർമ്മ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കുബൂസും ഞാൻ ഇതേപോലെ മയോണൈസും ടൊമാറ്റോ സോസും ഒക്കെ ചേർത്ത് റോൾ ചെയ്തെടുത്തു ഞാനിവിടെ വാഴയില വാട്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഒന്നും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങണ്ടെന്ന് കരുതി കാരണം ബട്ടർ പേപ്പറിലാണ് പൊതുവേ ഇത് റോൾ ചെയ്യുക ഒരു വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും ഒരു അഡാർ വിഭവമായി കാണുന്നത് വരെ ബായ് താങ്ക് യു